അപരാഹ്നത്തിന്റെ അനന്ത പഥങ്ങളിൽ ആകാശ നീലിമയിൽ അവൻ നടന്നകം ഭീമനും യുധിഷ്ഠിരനും വീടി വലിച്ചു സീതയുടെ മാറു പിളർന്ന് രക്തം കുടിച്ചു ദുര്യോധനൻ ഗുരുവായൂരപ്പന് ജലദോഷമായിരുന്നു വന്ന് അമ്പലത്തിന്റെ അകാൽ വിളക്കുകൾ തെളിയുന്ന സന്ധ്യയിൽ അവൾ അവനോട് ചോദിച്ചു ഇനിയും നീ ഇതുവഴി വരില്ലേ ആനകളെയും തെളിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനുണ്ട് നിന്റെ തലയ്ക്ക് വല്ല അസുഖമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ നിന്റെ അർത്ഥം സാർ ആധുനികമേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്വപ്പ കഞ്ചാവ് അടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞ അതേ ബോംബ് കഥ തന്നെ സ്റ്റൈല് മാറിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഏടാ മരമണ്ടം കഴുതേ ദോ നിനക്ക് പറ്റിയ പണി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതല്ലേ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അവന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ യൂണിയൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതേ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള വേറൊരു പണി ഞാൻ നോക്കി ഒന്നുകിൽ ഒരു എഡിറ്റർ ആകുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യകാരനാകുക അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നീ കോമഡി എഴുതണം മറ്റൊന്നും വേണ്ട നിനക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങൾ മാത്രം കുറിച്ചിട്ടാ മതി അത് തന്നെ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ ഒരു കഥയാകും ഹാസ്യത്തിന് കഥ വേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു ന്യൂസ് ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഇല്ലാത്തൊരാളെ കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അയാൾ ശരിക്കും ഉണ്ടായി അയ്യോ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അയാൾ എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ആളിന്റെ സ്വഭാവം പൊലിക്കും ആ പെരുമാറ്റമാണ് കോമഡി നീ ഒന്ന് അയാൾ എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറും നോഹിച്ച് പറ നിനക്ക് കോമഡി മനസ്സിലാവും എട്ട് വീട്ടിൽ രാവില്ല ഏതാ മഴ ഒന്ന് പഠിച്ചത് നിന്റെ പത്രം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എടാ ഇതിനകത്ത് ചങ്കരപ്പുല ഒരു ചെറ്റ ഇരിപ്പിലാ കൊണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരില്ല കുത്തും കലയും ജയിലി വന്നു എനിക്ക് പുത്തരി അറിയാൻ മാറിയേ എല്ലാറ്റും ഞാൻ ബോംബിട്ട് നശിപ്പിക്കും ഞാൻ കൊലവാരത്തിൽ കയറില്ല ഇറങ്ങി വരണോ അവ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ മാനവ മര്യാദക്ക് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഞാനല്ലേ എഴുതി ആരാ ഉടുപ്പേന്ന് ഇവിടെ ഉടുപ്പേന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വന്നാ അയ്യോ ഞാനല്ലോ കസേര എഴുതിക്കുന്ന എന്ത് രാമോരെ വന്ന റാസ്കലെ നീ എന്നെ പിന്നെ അനാവശ്യം മേലിൽ ആരപ്പിച്ചേന് അനാവശ്യമായ ന്യൂസ് എഴുതിയാൽ കൈയും കാലും വേണ്ടി ദൂരെ കഴിഞ്ഞാൽ ആകാരത്തിന് വല്ല അംഗഭംഗവും സംഭവിച്ചോ സാർ ഇപ്പൊട്ടി എന്താണ് കോമഡി വിത്തിൻ ടു വീക്സ് കഥ റെഡി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ മിസ്റ്റർ അനിൽകുമാർ നാഷണൽ പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത സ്നേഹപുരസ്ഥനം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അനിൽകുമാറിന്റെ ഈ വിജയം ടൈം പബ്ലിക്കേഷൻ എന്നും അഭിമാന പുരസനെ സ്മരിക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ നൂതന സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താൻ ടൈം പബ്ലിക്കേഷൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ അനിൽകുമാറിനെ ബോംബയ്ക്ക് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനിലിനെ ബോംബയ്ക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ അയക്കണം നീ എന്ത് കോപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് നിന്നെ ബോംബയ്ക്ക് അയക്കണം നിന്നെ പൂത്തർക്കൊക്കെ അയക്കാം ആ ചോദ്യം ഇവരോട് അയക്കണം ഏതോ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് ഫോട്ടോ വാങ്ങിച്ച് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവും എടാ അസുഖയ്ക്കും കശണ്ടിക്കും പണ്ടേ മരുന്നില്ലെന്ന് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം പലയിടത്ത് നാറ്റിക്കണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കള്ളന്മാരാ ആ വിവരം നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ച് പത്രത്തിന് നാണം കിട്ടണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പത്രം മാറി ഇനി ഇവരെ ബാംബയ്ക്ക് വിടാച്ച ആ നാറ്റം ബോംബെ വരെത്തും ഫോട്ടോ കട്ടതോ മോഷ്ടിച്ചതോ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല നാണമില്ലാത്തവന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു ആല് കിളിച്ചാൽ അതും അവൻ ഒരു തണലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അനിൽകുമാറിനെ ബോംബയ്ക്ക് അയക്കാനുള്ള എന്റെ തീരുമാനം പാറ പോലെ ഉറച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു കൈയടി 
എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് സാറ് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാറിന്റെ ഫ്രാഡ് പണികൾ സന്ദർഭത്തിനൊത്തു വരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് സാർ അത് വയത്തണം വയത്തി പിടിക്കണം സാറേ സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായം ഇതൊക്കെ ദൈവങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാ അതുകൊണ്ട് നടന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് വയറ് വഴയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ചെക്കൻ അനിൽ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ഫോട്ടോ മേടിച്ച് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി എല്ലാരും കൂടെ ഹാരോ മാലയൊക്കെ ഇടിയിച്ച് ബോംബേക്ക് കെട്ടി എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പോണൂന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മണ്ടന്മാരാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ അവനൊരു വിലയുണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്രാഡ് വില കാണിച്ചിട്ട് ഇനി തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവന്റെ പോസ് നോക്കി സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ അടുത്ത പോസ് കാണിച്ചാണ്ടല്ലോ തിരിച്ചാ മൂഞ്ചി തിരിച്ചു വിടും നടക്കാത്ത കാര്യം കളാ നടക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കും അവന്റെയും ഒരുപടി മേലെ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിൽക്കാൻ ശ്യാംകുട്ടിക്ക് മോഹമില്ലേ ചൽമി ചൽമി അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വഴിയുണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു വലിയ ഫ്ലാറ്റ് അതിലാവശ്യത്തിന് കാശും പത്രാസ് പ്രേമിക്കാൻ തരുണീ മണികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റി ശ്യാംകുട്ടി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആകെ ഒരു പലവിളക്ക് ഒരു ഗ്ലാമർ ഇന്ന് പുച്ഛിക്കുന്നവർ നാളെ ലജ്ജിക്കും ശ്യാംകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ലജ്ജിച്ച് തലകാഴ്ത്തും കാര്യമൊക്കെ ശരിയന്നെ പക്ഷെ ഞാനിത് എങ്ങനെ ഒപ്പിക്കും എങ്ങനെ അനിൽ അവർദ്ദപ്പിച്ചു അവന്റെ കഴുത്തിൽ എങ്ങനെ ഹരമണോ അവൻ എങ്ങനെ ബോംബേക്ക് പറക്കാൻ പോണു ആ മണ്ടൻ മണ്ട ഉപയോഗിച്ചു ഫ്രാഡ് പണി ഇന്നസെന്റ് ഫ്രാഡ് ആർക്കും ഉദ്രവില്ലാത്ത ഫ്രാഡ് പണി ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ശ്യാംകുട്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച ആ ശരിയാ ലൈഫ് ഇസ് എ ചലഞ്ച് മീറ്റിംഗ് എന്നാരാ പറഞ്ഞ ഞാനല്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞ നാറിക്ക് വിവരമുണ്ട് കേൾക്കുന്ന നാറികൾക്കും വിവരം ഉണ്ടാവട്ടെ കൈയും വീശി ഇനി പോന്നല്ലോ ഒരു ബൊക്കെ കൂടെ വാങ്ങിച്ചോട്ട് വന്നുണ്ടായിരുന്നു ദരിദ്രവാസി നീ എന്താ ബോംബേയിൽ പൂക്കച്ചോടം നടത്താൻ പോന്നോ ഒരു പടം വാങ്ങിച്ചാൽ അർത്ഥം എത്ര പിടിക്കാൻ എന്റെ അമ്മോ അസൂയ അസൂയ അതെന്നോട് അസൂയ തന്നെ ആ കള്ളനാവാൻ കഴിയാത്തതിനുള്ള അസൂയ ഗുഡ് ബൈ പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഇമീഡിയറ്റ് മനോഹരമായ ഒരു വലിയ ഫ്ലാറ്റ് പ്രേമിക്കാൻ തരുണീ മണികൾ ആകെ ഒരു പലവിളക്ക് ഒരു ഗ്ലാമർ ഇന്ന് പുച്ഛിക്കുന്നവർ നാളെ ലജ്ജിക്കും ശ്യാംകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ലജ്ജിച്ച് തലകാഴ്ത്തും നീ വെള്ളമടിച്ച് കാർ ഓടിക്കാറുണ്ടോ മുതലാളി വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ചെകിടത്ത് നാല് പൊട്ടിച്ചോണം പക്ഷെ ഞാൻ വെള്ളം അടിച്ചത് മാത്രം പറയരുത് അല്ല നാല് ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് സത്യം എന്താണെന്നൊന്നും അറിയണമല്ലോ കാറിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല കീ എവിടെ ചാക്കിയും സ്റ്റെപ്പിനും ഒക്കെ കാറിലുണ്ടോ എന്റെ സാറേ എന്റെ ജീവനേക്കാളും വലുതാണോ ജാക്കിയും സ്റ്റെപ്പിനും ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ല സാർ കേൾക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശബരിമല ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരുന്നു താഴെ വലിയ കൊക്കോ ഞാനൊരു വളവ് തിരിയുന്നു പെട്ടെന്ന് കുറേ നിൽക്കുന്നു ആരാ മൂന്ന് ഒറ്റയാൻ ഞാനൊരു ചവിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ സാറേ വായ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർ പോലെ നില വിളിച്ചാൻ ഞാൻ മിണ്ടിയോ മിണ്ടിയില്ല ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇണച്ച് കാറിലിരുന്നു ആനകൾ അനങ്ങിയു അനങ്ങില്ല നിവർത്തിയില്ലാതെ ഞാൻ ജാക്കി എടുത്തെറിഞ്ഞു പോയി ആനയോ അല്ല ജാക്കി രണ്ടാമത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പിനി എടുത്ത് ഉരുട്ടി വിട്ടു പോയി സ്റ്റെപ്പിന് കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ സാറിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആനകൾ അനങ്ങിയില്ല പിന്നെ എന്റെ സാറേ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി ചൊറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നു ഞാൻ വീൽ കപ്പും ലാമ്പും ബമ്പർ എല്ലായിടത്തും ചാണാ ഗുണ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അവസാനം എന്റെ നല്ല കാലത്തിന് 
കാശിരുന്ന ബാഗ് കൈ കിട്ടി പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഞാൻ എടുത്തു ചേറി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോ ബമ്പറും ടൈൽ ലാമ്പും കാശും കൂടെ പോയി അല്ലേ പോയെങ്കിൽ എന്താ സാറേ ആനകൾ പോയി കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ള ഉയരം കൊണ്ട് മല ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇപ്പോഴും എന്റെ കൈ വരക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സാർ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കാർ എവിടെ കാറ് അങ്ങ് ശബരിമലയല്ലേ ശബരിമലയല്ലേ അവിടെ അങ്ങ് ഇറക്കത്തിൽ അവിടെ ഇറക്കുമാവല്ലോ അങ്ങോട്ട് വന്ന കേറ്റല്ലേ സാർ എല്ലാ കാറ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇടവശത്തുള്ള കള്ളഷാപ്പിന് മുമ്പ് കിടപ്പുണ്ട് അത് ശരി അപ്പൊ ആനയല്ല ഷാപ്പായതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോ സാറിന് തന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ അയ്യോ ഇല്ല ഇത്രയും നാൾ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ പണിയെടുത്തു ഇനി ചീത്തപ്പിരയാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല സ്വരം നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പിരിയാ നിന്നെ ഞാൻ കേസ് കൊടുത്ത് താഴ്ത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ശ്രീണന്നായിരുന്നല്ല ഹലോ അഡ്വക്കേറ്റ് രാമകൃഷ്ണൻ അല്ലേ എനിക്ക് തന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം ആ ഓക്കെ അങ്കിൾ എന്താ ആകെ ചൂടായി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചൂടാകാതിരിക്കും ഓരോരുത്തരെ വിശ്വസിച്ച് ജോലിക്ക് ഏർത്തു അവനൊക്കെ പിന്നെ കുടുംബം കുളം തോണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും ആ പിന്നെ ശ്യാം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതെന്താ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ബിസിയാ പിന്നീട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെ അവനെയും കൂടി ഇരുത്തി കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ വിളിച്ചാ വരണ്ടേ ചേടാ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും തപ്പി പിടിച്ച് രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിച്ചേനെ ആ തീരനിവൃത്തി ഇല്ലാതെ വന്നാൽ മേജർ ശ്രീധരൻ നായരുടെ തനി സ്വരൂപം കാണിക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ലോക്കൽ ഗാർഡിൻ ആണെന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിലും എനിക്കുണ്ടല്ലോ അയ്യോ അങ്കിൾ പട്ടാളം മുറിയൊന്നും എടുക്കണ്ട പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ട് വരാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്റെ മുറച്ചെറുക്കനല്ലേ മുറച്ചെറുക്കനോടുള്ള ഒരു ഈ എയർ ഹോസ്റ്റസ് എന്ന് വെച്ചാലേ അതൊരു വളരെ ഫോർവേഡാ ജീവിതത്തിൽ പകുതി സമയം ആകാശ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭൂമി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയ വലിയ ആശ്വാസം തത്വം പറയാതെ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് പറ എന്താ നടക്കാത്തത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പണ്ട് ഞാൻ അവനെ മൂന്ന് എയറോസുമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആ മൂന്ന് പേരെയും അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു അവസാനം അവൻ മരിച്ചപ്പോ ചിതയുടെ അരികി മൂന്ന് പേരും വന്നു അപ്പോഴാ അവര് പരസ്പരം അറിയുന്നത് ആ മൂന്ന് പേരും അവന്റെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു എന്ന് ആ ചരിത്രം ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചാലോ അപ്പൊ ഉറപ്പാണോ അത് മൂന്നിന് വരെ നാല് ചേട്ടൻ ഒന്നുകൂടെ പിടി ചേടാ എന്നെ പൂസാക്കിയിട്ട് ഓസിനി ചരക്കുകളെ നീ പരിചയപ്പെടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അവക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ എന്തോ വേണം തൽക്കാലം ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് അവരേ മണിമണി പോലത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തരും ബാക്കി നീ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരിക്കും ഞാൻ പറയും പോലെ ചെയ്താ മതി കാലത്ത് വെള്ളം തലേന്ന് ഇറങ്ങും ബബ്ബുബ എന്ന് പറയരുത് അത് ഞാൻ ഇരുന്നു ന്യൂസ് മോളോട് പറ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരല്ലേ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ഒന്നും അല്ലല്ല പോവാൻ പറയണ എന്താ പിരിച്ചുവിട്ട കാര്യം അസൂയ എണ്ണ അസൂയ ഞാൻ ഒരു നായരായി പോയില്ലേ ഒരു നായർക്ക് വേറെ നായര് നന്നാവുന്ന എണ്ണാ സഹിക്കോ അത്രയൊക്കെയുള്ള എണ്ണ കാര്യം അസൂയ കൂട്ടങ്ങൾ കുട്ടാപ്പന് മോട്ടോർ പണി അറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം എവനൊന്നും കുട്ടാപ്പന് ഒരു പുല്ലും ചെയ്യൂല അടുത്ത വീട്ടിൽ അപ്പായ്മെന്റ് ആർഡറുമായിട്ട് ആൾ വന്നില്ല എന്നാ എവിടുന്ന് ഷാർ വർഷാപ്പിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ വർഷാപ്പില്ല പിന്നെ അതല്ലേ അണ്ണൻ കാറിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കയറി ഏറ്റത് അണ്ണൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോണം അണ്ണന് പെൺപിള്ളേരെ കയറ്റാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കാറ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരൂലേ പിന്നെ ചിക്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങ് പോരണം ലൊക്കോ ഏർപ്പാടേ ഉള്ളൂ കട ഇല്ല നീ കാറ് ഏറ്റോ ആ എന്നാ കാശ് ഞാൻ ഏറ്റു ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഏ ഇതുപോലെ ആക്രി വണ്ടി ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നത് അയ്യോ അണ്ണ ബെൻസ് ടയാട്ട ഇമ്പാല ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇറക്കൂലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി എലീനയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എലീനയെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഒന്ന് കാണാൻ മാത്രം അത്രമാത്രം എലീന അയാളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുപോയി അയാളുടെ ഒരു ആത്മസുഹൃത്ത് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇക്കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എലീനയെ ഞാനിവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഞാൻ അറിയാതെ എന്നെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണ് എനിക്കൊന്ന് കാണാ
ఫ్లాట్ మరకు ఫ్లాట్ నేను పరంగా అడిగాను ఫ్లాట్ 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 అన్న పట్టే పర ఎనికి వేరే వరి నోకడమే చెడా ఇదేదా ఎంత ఆవశ్యం పోయాను అన్న పరంగా ఒక ఫ్లాట్ ఉండు పక్షే నమ్మ ఒక అల్పం గురిత కదా అనిచ్చా నమ్మడే కిట్టు అదే నమ్మడ ఏంటన్నాయడే పక్షే అయ్యాల ఒక కన్య కన్య ఆయాలు చోరాయాలు కార్యం నడకా మల్ల వరి ఉండో నోకు పిన్నొక కార్యం మేలు నోవున పరివారి ఆనంగి నేను ఇల్ల ఇప్పుడే వరనక ఆ అది సరి పోకర్ తరం కాణించి తల్లి వల్లం పట్టిలాన పర్ణ్యాల అదొర దన మట్టి ఏర్పడల్లే జలపో కొండనిరికి జలపో కొండలనిరికి ఆ వక అన్నన లక్కి వలిరి మా జులు కార్యం నడకా పర్ణ్య ఎందు కుందు ఐకోట నీ వలి వరా నమ్మడ శ్రీ నాకు ఫ్లాట్ ఉంది అదంగ హిల్వి కాంప్లెక్స్ అదా మగల్కి వేండి ఇట్టి పెన్నంగ అమెరికలో మట్టాను అవళ ఆళ్ళు మగ పెసగా పరయనది కేస కేస భర్తావరుగుందా అవడ సాయిపోయి అప్ప పెన్ను ఫ్లాట్ అది తూతు వారానం తుడకానం సూక్షికానం ఒరాళ వేణమని పర్ణిట్ ఒరుపాట నాళాయి ఈ మూపిలాన ఒక ప్రసిద్ధ ఎచ్చి ఆయదండి ఆరు ఏటిట్ట అన్నన అవడ పోయి తూతు వారి తుడచోళాన పర్ణి తాకోలు వాంగించాల పద్ధతి నడ ఏటో నీ కూడా వరు అయ్యా ఎన్న కండ తాకోలు కిట్టిలేదన్న మాత్రమల్ల ఆడి పార్సల్ షుగర్ అన్నం పోయా మది పినే తాకోలు ఇట్టమ కై వరకిరు నేను పోటా చుమ్మా పోణం అన్న ఏ డైరెక్ట్ పోణం సరే ఆ ఎందా తంటే పేరు తంగపన్ ఇప్పుడు ఏంది ఏను ఇప్పుడు నేను చేయనిల్ల ఎందకని చేయను ఒక నిమిషం సార్ ఎంటే కథ ఒను కేకణం ఓ అది సరే కథ ఎల్తుగారినానలే అల్ల ఒక వల్య కుటుంబతే సంరక్షించుకోవాల చుమదల ఇన్న ఎండి రెండు కైగల్లాను సార్ జోగియాయ అచ్చనమ్మ విధవయం గర్భిణిగలమాయ సహోదరిమా ఎల్లావడే ముంబిల్ నేను ఇందర చోద్య చిన్నవాయి నికాను సార్ ఇప్పో నేను ఎందు వేణం ఒక జోలి అన్న సహాయకన సార్ డ్రైవింగ్ అరియా అరియా పక్షే నేను వాహనం ఓడికారల అడతేన ఒక ఒక మేజర్ యాక్సిడెంట్ ఉండావన జాదతి పరయనుండ సార్ పిన్నే కుకింగ్ అరియా అరియా సార్ పక్షే శరియావిల్ల నేను ఎందు ఉండకేల అదన్ ఉప్పు ఊడి పో సార్ వీడు పరిసరం ఒక వృత్తియాకాను సూక్షికాను ఒక అరియా అది నన్నట్ అరియా సార్ ఎనికి వాల రిస్టోర్ల జోలియాను ఎన్నా ఇబడ నిన్నోడు ఇబడ పట్టి ఉండో సార్ ఉండ ఎనికి పట్టి పేడియాను సార్ ఏదు పట్టికి ఎన్న కండ ఉన కడికను నో సార్ సార్ ను మట్టెవడెంగిలు వీడు ఉండంగిల్ ఏడు రోగిగలొల్ల ఒక కుటుంబ రక్షపడు సార్ ఎన్న సహాయకన సార్ ఎనికి హిల్వ్యూ కాంప్లెక్స్ల్ ఒక ఫ్లాట్ ఉండు అది తూకాను తొడకాను వృత్తియాకాను ఒక ఆల అన్వేషించొండి ఇకయిరు తాన్ నాల రావలే వన్న తాకోలు వాచోలు వల్లి ఉపార సార్ ఇదాన్ని ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടി മിസ്സിസ് ഡിക്ക് ഡിക്കമ്മായി എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കും ഇതാണ് ശ്യാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ പിന്നെ കൊള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മിക്സി വേണം എന്നെ കൊണ്ട് ആരെക്കാനും പിടിക്കാനും വയ്യ ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ വേണം എന്നെ കൊണ്ട് ആട്ടാൻ പറ്റില്ല കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് വേണം എന്നെ കൊണ്ട് തീ എത്തിയാനൊന്നും വയ്യ പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ തന്നെ പോകും ദാരിദ്ര്യ കണക്കൊന്നും ചോദിക്കരുത് ആ പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് താഴെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ఇదెల్లా ఇప్పు జోలికి వరునవరే మినిమ ఆవశ్యకలానల్లో అదినే అబక్షే అబక్షే అల్లా యంగలి చెర్పకార్ జల కుశవతరంగల కానికి అదిన్ డేడే కొండ డికమై తలేడరు వన్నాం తేది కాట్టాట సంబలం తరణం ఎనిట ఎందు కుర్తకడు వణంగి మీరు గానిచో ఐ డోంట్ మైండ్ వెరీ గుడ్ సో యు ఆర్ అపాయింటెడ్ 